Assalamualaikum everyone. We are still in the chapter of international economics, but for this video, I will explain on protectionism. Have you heard about protectionism? Okay, right. Protectionism is actually policy practice by a nation on other nations in which certain barriers are imposed on trade for economics and or non-economic reason. Okay, actually it, it is a barrier to protect our local product. Why should we uh, impose the protectionism on imported goods? There are some reasons. Uh, among of them is to reduce deficit in the balance of payment, to increase in government revenue, to protect infant industries, prevent dumping, diversify the economy, and create more job opportunities. Let's we go one by one. The first one, why we should protect our local product is to reduce deficit in the balance of payment. Do you still remember what is balance of payment? We uh, it deals with import and export means that deficit in the balance of payment means the greater of import as compared to export. So trade protectionism is to use tariff and quotas to restrict import. Okay, kita nak kurangkan import. Untuk perkataan deficit in the balance of payment, import lebih besar berbanding export. Maksudnya, duit kita banyak keluar negara berbanding duit masuk. Untuk mengurangkan defisit, we have to uh, use tariff dan juga kuota. Tariff adalah tax on import product. Okay, kalau you beli barang import, akan dikenakan cukai. Okay, cukai itulah dia, tariff. Kuota, uh, kita... Um, limitkan bilangan uh, bilangan apa tu produk imported product okey high import as compared to export itu maksudnya deficit eh high import as compared to export will lead to a severe deficit in the current account of the balance of payment with tariff and quota Imported good will cost more. Okay, bila kita kenakan cukai kepada imported goods, harga barang import lebih mahal. Okay, dan demand for imported product akan jatuh compared to export. Uh, such as uh, IMF allow member countries to use temporary trade restriction to fix their balance of payment. Okay. Uh, itu antara contoh um, macam mana reduce uh, kenapa kita perlu uh, impose tariff dan juga kuota ataupun apa-apa protectionism untuk reduce deficit in the balance of payment that's one there another reason is to increase government revenue okay one of the hmm, Protectionism is tariff. Tariff ni adalah cukai yang dikenakan kepada barang-barang import. So, secara tak langsung, cukai-cukai yang kita dapat pada barang import akan meningkatkan hasil kerajaan. Okay? Contoh tarif dengan tax. Itu adalah cukai-cukai yang dikenakan. Jadi, itu adalah hasil kerajaan. Next reason is create more job opportunities. Ya, yeah. protectionism akan membuka peluang, lebih peluang pekerjaan. Kenapa? Macam mana? Local producer tend to produce more goods and services through protectionism. Okay, bila ada protectionism, imported product kurang. Okay, based on beberapa tools yang dikenakan, contohnya macam tarif ataupun kuota. Jadi, local producer, dia akan produce lebih banyak produk tempatan okay. akan produce banyak lebih banyak produk tem tempatan dan secara tak langsung ini akan membuka peluang pekerjaan kerana kita nak mengeluarkan lebih banyak goods and services okay. 
secara tak langsung akan create more job opportunities. Itu adalah salah satu reason kenapa perlunya protectionism. The next point is protect infant industries. Infant industries ni adalah mm, industri yang baru uh, baru muncul. Okay, industri yang baru uh, kata infant tu adalah baby ya. Eh. So, industri yang baru ni need to be protected during first few years of their operation since there are new industries in the in the country. Uh, so, so, contohnya macam uh, industri-industri PKS ataupun IKS um, masih baru dan masih tak mampu untuk nak compete dengan um, barang-barang imported barang-barang import yang lebih bagus. Jadi, perlukan waktu jangka masa untuk uh, menstabilkan industri mereka. Jadi, that's why Uh, protectionism perlu dikenakan kepada barang-barang import untuk menghalang barang-barang import terus masuk ke negara kita dengan lebih banyak. Kemudian to prevent dumping. Okay, dumping is a situation where goods are sold abroad at lower price compared to the origin market. Okay, di dumpkan. Contoh barang-barang luar, barang-barang import dijual di negara Malaysia lebih murah berbanding dijual di negaranya sendiri. Contoh kalau sebelum ni dulu pernah berlaku Thailand dia jual beras-beras, dia jual beras siam, dia eksport beras siam ke Malaysia dengan harga yang lebih rendah berbanding dijual dekat negara Thailand. Hmm. Disebabkan production yang terlalu banyak, maybe. Jadi dijual dekat negara Malaysia lebih murah. Jadi itu akan me, hmm, akan memberi kesan kepada beras ber, beras tempatan. Okay, this occurs when the overseas producer are given export subsidies ataupun or a monopolist practicing price discrimination. Okay, jadi dia akan dump dekat negara kita. Jadi dikenakan kuota dan juga tarif untuk mengelakkan mereka dump dekat negara kita. Okay, this situation also exists when there is a supply in production. Okay, kalau production terlalu banyak, dia akan dump dekat mana-mana negara dengan harga yang lebih rendah. Okay, and the last one is diversify the economy. This argument is to prevent the country from depending on one sector only. With the implementation of certain restriction, the local producers will have to diversify their Goods rather than focusing on producing certain goods only. Okay, kita perbagaian, keperbagaian dalam ekonomi. Okay, itu semua adalah a reason why we should implement protectionism. Why our country ataupun certain other countries um, introduce protectionism. Okay, itu adalah reason-reason. Antaranya lah. Banyak lagi reason-reason lain. Ini antaranya. Okay, dan soalan ini biasanya akan ditanya dalam bahagian short answer part B. Explain why uh, Malaysia should implement protectionism for example. Uh, so, you have to elaborate with example. Alright, and the next one is tools of protectionism. Okay, tools adalah apakah method ataupun instrument yang digunakan untuk implement protectionism. Ada beberapa tools tapi dalam untuk dalam syllabus ni saya explain lima jenis tools. Okay. Um, for explanation, uh, you can read by your own in the textbook. Okay. So the first tools is tariff. Okay. Tariff. Tariff ni refer to the tax imposed on imported good. Okay. Tariff ni adalah cukai yang dikenakan kepada barang-barang import. So, when tariff is imposed on imported goods, the price of these goods becomes more expensive. This will lead to a decrease in the consumption of imported goods by household. For example, imported car. We have Honda, Toyota, semua tu imported. Uh, Yandey, 
um, banyak lah. So, semua kereta-kereta itu dikenakan cukai yang tinggi untuk masuk ke negara kita. That's why harga kereta import lebih mahal. Kenapa? Sebab kita nak protect our local car which is Proton dan juga Pro2. Okay, itu adalah tarif. Dan ada pelbagai jenis tarif lah. Uh, higher tax, higher tarif will lead to a decrease in the consumption of imported goods by household. Alright. For the second tools is quota. Quota is the restriction ataupun limitation on the volume of imported goods. Okay. Kita kenakan bilangan. Okay, bilangan. Volume uh, imported goods. Contohnya, um, imported car. Contoh Honda. Hanya uh, limit kepada sebagai contoh 10,000 units only. Okay, untuk tahun 2020 sebagai contoh. Jadi, dilimitkan kepada amount of imported tu. Bukan daripada harga, daripada bilangan kuota. Okay, when the government limits the import of certain goods, it will put pressure on the price of those goods, resulting in a price increase. Okay, bila barang imported tu uh, berkurang, bilangannya rendah. Jadi, dia akan efek kepada harga. Harga akan meningkat sebab bilangan dia kurang. As such, the demand for imported goods is expected to eat decrease since they have become more expensive. Okay, tu kuota. You can bezakan tarif uh, cukai yang dikenakan yang akan me- menyebabkan harga barang meningkat. Kuota adalah limitation atau restriction on the volume. Tapi at the end, price akan meningkat sebab bilangan kereta, contoh kereta import berkurang yang akan menyebabkan kereta import meningkat kalau demand banyak. Okay, next is subsidies on export. Okay, kerajaan bagi subsidi kepada pengeksport. Okay, export, pengeluar tempatan, okay, local producer, uh, produce barang untuk export sahaja contohnya. Jadi, da- uh, government boleh bagi subsidi. Ada subsidi kepada uh, kepada export. Hmm. Uh, local producers receive subsidies from government to produce goods and services for export to other countries. These subsidies encourage export to be more competitive because it helps reduce the price of goods and services. Okay, so this is most positive way to implement protectionism. Kalau yang terbaru um, dalam beberapa bulan lepas um, dari segi pertanian okay, pertanian, kerajaan ada menyediakan subsidi kepada pengusaha ataupun petani-petani berminat untuk mengusahakan kenaf okay, ataupun buluh untuk pasaran antarabangsa. So, itu adalah salah satu contoh um, subsidi yang kerajaan beri kepada pengusaha-pengusaha tempatan untuk membesarkan um, untuk melebarkan pasaran ke luar negara. Sama juga ada per, uh, ada peng, perusahaan uh, ikan talapia hanya untuk pasaran antarabangsa sahaja. Tak ada dalam local market. So, banyak insentif-insentif yang kerajaan bagi untuk menggalakkan pengusaha uh, tambahkan eksport keluar negara. Okay, itu untuk subsidies on eksport. Dari segi exchange control, apa maksud exchange kat sini? Maksudnya sini, this measure occurs when government wants to restrict government wants to restrict the supply of foreign currency in the in the country. Okay, maksud uh, maksud exchange kat sini adalah currency, exchange of currency. Jadi kerajaan um, okay, in order to import goods and services from other countries, payment have to be made using their currency. Jadi controlling the availability of foreign currency in the in the country is effective in restricting the amount of import into country. Contohnya kurang uh, limitkan pertukaran per, pertukaran ke um, apa US dollar contohnya US dollar hanyalah 10 billion per year contohnya 
ataupun yuan pun ada ada uh, apa limit kepada foreign currency. So uh, secara tak langsung import akan berkurang. Dan the last one embargo. Okay embargo. Uh, contoh kalau kuota kita limitkan kita limitkan kita hadkan per, uh, import. Kalau embargo kita ban terus. Okay ban. A direct control by the government of a country to prohibit certain goods and services entering the country. Uh, ataupun kita ban some items from other countries based on different ideologies. Contohnya, um, kita tak ada import ataupun export barang-barang ke Israel disebabkan different ideologies. Okay, kalau you tengok dekat passport pun, you tak boleh nak ber... Boleh pergi ke mana-mana negara kecuali Israel. So, itu adalah satu contoh ban. Kita ban apa-apa transaction, international transaction dengan Israel. Tak, tak kisah macam import. Kalau kita berjalan, travel ke Israel, maksudnya kita import tourism. Jadi, tak ada, tak, tak boleh. Okay. Uh, ataupun certain-certain goods. Contohnya, drugs, weapons, hmm macam kan, pirana, ada ke yang import pirana kan, tak ada ataupun benda-benda yang di ban, adalah list you boleh check dekat Department of Statistic uh, list of goods yang kita ban ok so, ni adalah contoh, uh, contoh alat-alat yang digunakan oleh kerajaan untuk control ataupun untuk implement protectionism ok Um, yang ni pun soalan ni pun boleh ditanya dalam part B soalan short answer you have to uh, elaborate dan juga bagi contoh yang bersesuaian dan biasanya dia akan minta 4.5 ok so you kena faham dan Uh, ingatlah segala tools ni ok mm. if you have any question just ask me ataupun tanya dalam ruangan komen ok that's all for this video see you on the next video ok bye